Hi everyone, good afternoon and uh, good noon in fact and I'm happy to uh, connect with you all over this platform once again. Uh, this uh, live streaming, YouTube streaming is an opportunity for me and I'm grateful to an academy for this. But I feel good to connect with you connect with you live, especially with the students and with all the young professionals and I look forward to these interactions with you. Uh, my dear friends, my name is Rachna. Uh, I'm a chartered accountant by profession but have been very passionate about training and about coaching students and professionals, professional grooming, especially amongst uh, finance professionals, chartered accountants, cost accountants, uh, for the students, for professionals who come from the remote and uh, rural India has been my uh, my uh, you know prime uh, in fact you know it's been motivating me to work towards them towards their betterment i've been working um, with the people for a long, a long time been a people management professional for over a decade and a half and uh, to make them effective communicators is what i draw pleasure from mujhe kafi acha lagta hai when i train uh, students and professionals to become uh, for them to become uh, effective communicators jab wo apna ek uh, establish kar pate hain professionalism industry mein apne liye fit dhoon pate hain iske zariye you know why because communication is a great means to establish yourselves to find a good fit in the industry and today i've been talking about several topics which are relevant which are pertinent to all this discussion and is ke bare mein linkedin pe main kafi actively likhti aayi hu and i'm connected to most of you through linkedin iske sath hi ye jo platform mujhe mila isse mujhe directly apni baatein because post mein there is a limitation to characters to words और कई बार वीडियोस भी इतने लंबे जो हैं उसमें नहीं हो सकते एंड दिस इज बीन समथिंग आई बीन एम्फोसाइजिंग ऑन आई बीन फोकसिंग ऑन फॉर सम टाइम क्योंकि ये वो एरिया है जो इतने लंबे टाइम से करीब करीब पंद्रह साल होने का है दैट आई बीन स्पेंडिंग टाइम विद स्टूडेंट्स आई है बीन कोचिंग लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स काफ़ी सारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ में आई बीन ट्रेनिंग कैंडिडेट्स सो दिस इज द एरिया वेयर यू नो द फोकस लैब्स पर हैप्स ये थोड़ा सा ओवरलुक्ड एरिया है ये ही वो एरिया है जहाँ चैलेंजेस आते हैं एंड स्पेशली फॉर जॉब सीकर्स जैसे जब हम जॉब सीकर्स की बात करें आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो गए स्टूडेंट्स का भी एक एस्पिरेशन रहता है आप कि भाई हम क्वालिफाई करने के बाद विल लुक फॉरवर्ड टू समथिंग यू नो टू मे बी वर्किंग इन द इंडस्ट्री और परहैप्स जस्ट फ्यू ऑफ यू वुड वॉन्ट टू बिकम सम आंट्रप्रेन्योर्स कुछ चाहेंगे अपनी प्रैक्टिस वगैरह स्टैब्लिश करना अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना तो so, ये सारी चीज़ें हैं जिनमें ओवरऑल uh, जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का आपके uh, अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करने का एक खासा महत्व है एंड व्हेन वी टॉक अबाउट जॉब सर्च जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो है आपका रिज्यूमे और दूसरा आपका कवर लेटर सो दोस्तों रिज्यूमे यू ऑल नो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड रिज्यूमे विथ ये ऑन दी लास्ट यूट्यूब स्ट्रीमिंग रिज्यूम में आपका एक बहुत ही दैट इज़ अ बेर बोन ऑफ योर स्किल्स ऑफ योर एक्सपीरियंस वॉट यू कैन ऑफर टू दी ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका रिज्यूम में आपके बारे में सब कुछ एक पेपर पे एक पेपर का टुकड़ा नहीं है दोस्तों वो इट रिप्रजेंट्स यू सिमिलरली कवर लेटर की महत्ता भी कम नहीं है कवर लेटर इज द डॉक्यूमेंट दिस द लेटर दैन एक्चुअली एंकरेज द रीडर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर टू टेक अ लुक इन टू योर रिज्यूम में वो आपके रिज्यूम में तक पहुंचने का जरिया है दैट इज समथिंग यू नो दैट ब्रिजेस द गैप अगर आपका कवर लेटर अट्रैक्टिव है तो वो एंकरेज करता है आप लोग ये जानते होंगे नहीं जानते तो आपको जानना चाहिए स्पेशली फॉर फ्रेशर्स फ्रेशर्स की बात करें तो रिक्रूटर्स को जो हायरिंग मैनेजर्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स हो गए इनके पास पंद्रह से बीस सेकेंड से ज़्यादा का टाइम नहीं होता है You know, to go through every resume, to go through, um, in fact, uh, especially after your cover letter is attractive enough, your resume would be viewed, it would be seen, it would be checked. So, ये चीजें जो हैं ये आपको दिमाग में रखनी चाहिए while preparing your cover letter, creating something that attracts people to read more and to learn more about you. So. इनको इन बातों को कैसे टॉप टिप्स जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है सो so, कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए क्या आपके स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके कवर लेटर का किस प्रकार आप उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं हाउ शुड यू स्ट्रक्चर इट व्हाट शुड बी द एसेंशियल्स एंड हाउ यू शुड मस्ट प्रेजेंट योर कवर लेटर टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड टू इंकरेज द रीडर टू एटलीस्ट सो देट यू नो यू कैन लैंड अ चांस टू ऑफ एन इंटरव्यू ऑफ अ पर्सनल इंटरेक्शन 
तो इसलिए बात करते हैं कवर लेटर के बारे में एंड आई एम रियली होपफुल विथ वॉट एवर आई हैव कलेक्टेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओवर ऑलमोस्ट ट्वेंटी ईयर्स हैव बीन इन द इंडस्ट्री एंड आई वर्क विथ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन लॉर्ड ऑफ एम एन सीज लॉर्ड ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बिग फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड आई हैव बीन इन प्रैक्टिस थ्रू आउट सो आई अदरवाइज ऑल्सो माई क्लाइंट्स आर डिफरेंट मल्टीपल एट वेरियस लेवल्स आई हैव द क्लाइंट्स ऑल्सो सो ये एक्सपीरियंस मैं अपना यूज करके आप तक वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो आपके काम की हो सकती हैं दो स्टेप्स दैट कैन बेनिफिट यू सो दोस्तों लेट्स डिस्कस right and uh, those of you who want to, who are interested to get in touch with me uh, over linkedin can do so you can search by my name ca rachna khare shrivastav or otherwise i'm happy to share my linkedin profile link with you all any other career guidance i've been offering uh, career counseling mentoring to students to professionals uh, so you are welcome to connect any time any way that i can help you with i'll be most happy to doing so now let's proceed with this introduction Now, dear friends, what is a cover letter? जब हम cover letter की बात करें तो सबसे ज़्यादा important है ये जानना कि cover letter आपका क्या है क्या बनता है ये cover letter? Now, it is a business letter that accompanies your resume. दोस्तों ज़्यादातर क्या होता है जब जैसे मेरा observation जो रहा है cover letter को एक ऐसा document बना दिया जो resume के साथ जाना है कई लोग तो यहाँ तक कर देते हैं कि attach कर देते हैं cover letter को Please find attached, cover letter attached, resume attached. So I don't know as a recruiter. एज अ पैनलिस्ट आई डोंट नो वॉट टू ओपन मैं क्या खोलूँ अभी यहाँ से तो वो उसका ना ऑटोमेटिकली उसकी जो वेट है वो कम हो जाता है कवर लेटर इज देर रिज्यूमर इज देर और आपने क्या किया है कवर लेटर को उसके साथ बिकॉज इट्स अ डॉक्यूमेंट द कॉमन अंडरस्टैंडिंग कवर लेटर इज अ डॉक्यूमेंट दैट ए कंपनी इज योर रिज्यूमे तो आपने उसको ए कंपनी करके साथ में अटैच करके भेज दिया है दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस बट माई डियर फ्रेंड्स ये रिज्यूमे के साथ तो जाने वाला डॉक्यूमेंट है बट कैसे आप इसमें आपको ये भी जानना जरूरी है कि कैसे और इसमें क्या होना चाहिए इट शुड कॉम्प्लीमेंट एंड नॉट डुप्लीकेट योर रिज्यूमे कवर लेटर का जो कंटेंट है दोस्तों <coughs> आगे एक्सक्यूज में आगे भी बात करेंगे कवर लेटर के जो, जो मैंने जैसे कहा अटैच करने की कवर लेटर शुड नेवर बी अटैच अगर आप आजकल ई का जमाना है नाउ इट्स एजेज अगो दैट वी यूज टू बाई हैंड यू नो गिव दी कवर लेटर एंड रिज्यूमे टू दी एच आर मैनेजर्स बॉक्सेस हुआ करते थे हमारे टाइम पे आई रिमेंबर सेवनटीन एटीन ईयर्स अगो वन आई वॉज अ फ्रेशर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में मैनी एम एन सीज आई रिमेंबर मुंबई वो एक बॉक्सेज रिज्यूमे बॉक्स हुआ करता था और वहाँ पर वी हैव टू पाँच चार रिज्यूमे अलॉन्ग विद दी कावर लेटर और उसको हम फोल्ड करके डाल दिया करते थे उसमें एनवेलप सो दैट वॉज अगेन अ प्रैक्टिस अभी आजकल तो ई मेल का टाइम है एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिक सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वॉट you will do is you will write an email so that email would be your cover letter right there will be no separate attachment what would be attached is only your resume taki jab aap bheje aapka jo email form mein jo gaya hua hai cover letter that has to be attractive enough to attract the reader to read your resume to review to go through your resume to download it to open it to read it right so ye purpose hota hai aapke cover letter ka it should be इट कॉम्प्लीमेंट एंड नॉट डुप्लीकेट योर रिज्यूमे आपके रिज्यूमे आपने बहुत सारी बातें बताई हैं रिज्यूमे में राइट आपका नाम आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका सारा स्किल्स एक्सपीरियंस बताया आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने बताए और भी डिटेल्स जो आपके अचीवमेंट्स थे अब सेम चीज़ें जो हैं वो आपको डुप्लीकेट अगर आपने कवर लेटर में भी वही डाला है तो फिर वॉट आर द डिफरेंस सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि कवर लेटर में क्या होना चाहिए और आपके रिज्यूमे में क्या होना चाहिए कवर लेटर हैज टू बी समथिंग दैट एंकरेज द रीडर टू रीड योर रिज्यूमे आपको अपने स्किल्स इस तरीके से हाईलाइट करते हुए लेके जाना है कवर लेटर में कि आपके जो भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है रिक्रूटिंग रिक्रूटर है जो भी हायरिंग मैनेजर है वो ये जान जानने की और कोशिश करें कि अच्छा ठीक है दिस लुक्स गुड दिस इज समथिंग विच इज वॉट वी वॉन्ट you know for a particular job profile this is something that we were looking at so skills and competence matches now let's go through the resume to find out more that should be the structure of your cover letter the cover letter must highlight what should it highlight <coughs> excuse me in bad form aspects of your background that are relevant to the organization किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो आपका बैकग्राउंड है आपके क्वालिफिकेशंस हैं आपका जो भी स्किल सेट है 
वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने अप्लाई किया है या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप ये अपना रिज्यूमे डाल रहे हैं वो किस तरीके से बेनिफिट कर सकता है किस तरीके से ये रेलिवेंट है वो किस तरीके से दैट इज रेलिवेंट रेलिवेंट मीन्स वो उसके लिए कुछ काम आने वाली बात है यूजफुल बात है वो कुछ काम की है बात द पोजिशन फॉर विच यू आर अप्लाइंग दिस मस्ट बी क्लियर दिस इज समथिंग विच इज नॉट प्रोवाइडेड इन द रिज्यूम हम रिज्यूमे में ज्यादातर अंदर इट इज ऑल अबाउट यू राइट योर स्किल्स एक्सपीरियंस एंड योर करियर समरे एंड एवरीथिंग सो वी यूजली डू नॉट राइट द पोजिशन फॉर विच वी आर अप्लाइंग इन द रिज्यूमे सो दैट मस्ट बी मैंशन क्लियरली इन योर कबल लेटर आप किस पोजिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो क्लैरिटी के साथ मैंशन होनी चाहिए कबल लेटर में कबल लेटर गिवस एन अपॉर्चुनिटी टू मेक द फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद दी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय और दी रिक्रूटर तो ये जानने वाली बात है कि भाई ये पहला इम्प्रेशन जो आपका है आप हैं आप खुद तो नहीं हैं आप साक्षात में तो आप नहीं हैं सामने से रिक्रूटर के सामने या फिर आपका प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय है जिनको भी आपने मेल किया है जो तो जब आप नहीं हैं सो वॉट इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ यू दैट्स अ कावर लेटर दैट्स अ कावर लेटर आफ्टर दैट इफ द कावर लेटर इज गुड इनफ देन इज योर रिज्यूम सो ये दो डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आप हैं या आपको रिप्रेजेंट करते हुए दो डॉक्यूमेंट्स हैं राइट ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट द पर्पज ऑफ अ कवर लेटर क्यों लिखा जाता है कवर लेटर वॉट इज द पर्पज ऑफ राइटिंग अ कवर लेटर कवर लेटर कवर लेटर तो हो गया ई मेल लिखना चाहिए अटैच नहीं करना चाहिए बट क्या पर्पज है उसका क्योंकि हम रिज्यूमे तो दे दे ही रहे हैं हर चीज तो रिज्यूमे में है हमारा स्किल्स है एक्सपीरियंस है फिर क्यों वाई आई बी टॉकिंग अबाउट कवर लेटर सो वेल पर्पज ऑफ द कवर लेटर इज वेरी क्लियर It's clearly laid out here to motivate the reader to review your resume. दोस्तों reader को आपका resume पढ़ने के लिए motivate करना एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है cover letter जो है वो lengthy नहीं होता है Maximum it has to be one page. Maximum. You know, it is something which uh, the text says asks reader to uh, read your resume to go through. Them. So it has to be uh, encouraging enough. that has to that should be uh, motivating enough you know for the reader to go through your resume to reach out to your resume ki okay this uh, candidate looks uh, interesting this is you know something that we are looking at for our profile so let's now go through the resume so that is the purpose of a cover letter ho sakta hai resume kai baar aapka bada bhi ho sakta hai right for a senior level profile depends ki agar aapne bahut sare technical uh, projects liye hain to aapka resume thoda lengthy bhi ho sakta hai you know so in that case जैसे कि मैंने बोला बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है रिक्रूटर्स के पास ह्यूमन है दे आर आल्सो वर्किंग एंड दे हैव हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स टू गो थ्रू एंड टू यू नो फिल्टर दोज पेपर्स एक्सेट्रा इट्स अ टास्क जैसे हम सबके लिए अपना अपना डोमेन अपना अपना फंक्शन काम है उनके लिए वो ही काम है एंड दैट इज़ अ टेरियस जॉब इट्स नॉट अ ईजी जॉब सो उनको मोटिवेट करना उन्होंने जब आपका कवर लेटर देखा सो दे आर फाइंडिंग इट अट्रैक्टिव इनफ सो दैट इज समथिंग विच इज अ पर्पज ऑफ योर कवर लेटर to support you to secure a chance for an interview a strong cover letter can certainly back your chance of an interview wo aapko jo review kar rahe hain jo bhi aap reader hai aapke unko encourage karta hai aapka resume tak pahunchane ke liye aur aapka resume agar strong hai aapke resume mein agar aapne tasalli se aapka resume banaya hua hai sare skills experience aapne tarike se share kiye hue hain to wo aapko ek it it actually helps you it assists you to land an opportunity for an interview interview ke baad aapka interview level tak aap pahunche iske baad aapke haath mein bahut sari cheeze aapke paas ho jati hain kyunki you can easily if you you know can uh, have some conviction you have some confidence you can actually win the whole interview you can win the process right so how <clears throat> by effectively interpreting and synthesizing your resume by creating a personal touch and strong first impression now dear friends jo cover letter ka ek bahut important purpose hai you know a powerful cover letter agar hum bole to wo hum aage sikhenge ki kaise create karna hai lekin jo uska ek bahut hi important jo ek purpose hai wo hai creating a personal touch personal touch kaise personal touch wo bhi that also i will tell you in some of the slides हेड एज वी प्रोसीड तो पर्सनल टच एक क्रिएट करना एक और एक स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पज़ है हमारे एक अच्छे कवर लेटर का अच्छा कवर लेटर क्या वो भी अभी हम एक बार मैं आपको दिखाना चाहती हूँ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ दैट वॉट इज़ एन इफेक्टिव कवर लेटर वॉट इज़ एन इफेक्टिव कवर लेटर 
और इसके साथ ये हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि ये तो सारा हम जानते हैं कि भाई मोटिवेट करता है रीडर को आपका कवर लेटर और आपको एक सिक्योर आप ऑब्वियसली अगर आपका रिज्यूमर सिलेक्ट हो जाता है यू गेट एट चांस ऑफ एन इंटरव्यू एंड यू कॉल्ड एंड एवरी थिंग गोज वेल यू लैंड एन अपॉर्चुनिटी राइट यू मे बी एबल टू सिक्योर दैट जॉब फॉर योर सेल्फ बट उसके अलावा जो फर्स्ट एक इम्प्रेशन होता है जैसे हम सबसे पहले किसी से मिलते हैं सो हाउ वी कैन वी ना हाउ वी इंट्रैक्ट हाउ वी मिट विद दैम सेल्यूटेशन या नमस्ते और मे बी अ जेंटल हाग राइट डिपेंडिंग ऑन हाउ गुड वी कैन मेक इट राइट हाउ वॉम इट कुड बी सो पर्सनल टच देने का मतलब प्रोफेशनली पर्सनल टच देना है इन अ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन ड्यूरिंग अ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन दिस इज मॉर लाइक अ प्रोफेशनल कॉरेस्पॉन्डेंस हमने अपना कवर लेटर दिया है तो इसको हम कैसे एक इसमें पर्सनल टच देते हुए एक स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इम्प्रेशन कैसे बना सकते हैं राइट ऐसे हैंड शेक नहीं हो रहा हैंड शेक अगर हम करें मेन वी टॉक अबाउट टेन सिक्स वी टॉक अबाउट बॉडी लैंग्वेज से दैट अ फॉर्म हैंड शेक इज गुड वो हमें हेल्प करता है अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे वर्ल्ड वॉर वी डूइंग इज ऑल थ्रू अ डॉक्यूमेंट सो दैट डॉक्यूमेंट हैज टू बी क्रिएटेड जुडिशियसली माई फ्रेंड्स वेरी इफेक्टिवली ताकि उसमें वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करें जो आपकी पर्सनैलिटी में आप जो है पहला इम्प्रेशन देना चाहेंगे वो सारी चीज़ें आपका ये पेपर रिफ्लेक्ट करता है दैट इज़ द पर्पज ऑफ अ कावर लेटर नाउ टाइप्स ऑफ कावर लेटर अब दोस्तों देखिए डिपेंड करता है कई तरीके के कवर लेटर और इसमें ये डिपेंड करता है कि हमें किस किस तरीके के कवर लेटर जो हैं हम किस किस तरीके से क्रिएट करे जा सकते हैं हमारे पास सो अब आप देखिए आप अगर जॉब सीकर हैं तो आप कितने तरीकों से कितनी वजहों से आप जो है दूसरों के साथ कनेक्ट करते हैं ड्यूरिंग योर जॉब सर्च एप्लीकेशन कवर लेटर एक हो गया जब कोई डायरेक्ट ओपनिंग है जो एडवर्टीज की हुई है किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप नौकरी मॉन्स्टर आप फ्रेशर्स जॉब्स पे लिंक्ड इन पे आप अगर जॉब ढूंढ रहे हैं और वो कोई ओपनिंग एडवर्टीज की हुई है राइट सम प्लेसमेंट एजेंट हैज पुट एन एडवर्टीजमेंट और मे बी दी ऑर्गेनाइजेशन हैज पुट पुट अप एन एडवर्टीजमेंट फॉर एनी ओपन पोजीशंस दैट कैन बी वन वे एन एप्लीकेंट वुड राइट टू देम राइट एप्लीकेशन कवर लेटर सो वेर एन एप्लीकेंट इज रिस्पॉन्डिंग टू एन एडवर्टीज ओपनिंग प्रोस्पेक्टिंग कवर लेटर एप्लीकेंट इज इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दी पॉसिबल जॉब ओपनिंग जैसे आप में से कई लोग आते हैं ना बिग फोर्स का स्पेसिफिक नाम लेकर के आप आते हैं आप किसी ब्रांड का नाम लेके आते हैं मेनी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड इन आई बी दे वुड कम बैक विद अ ब्रांड नेम दैट ओके आई वॉन्ट टू वर्क विद दिस ब्रांड एक्स वाई जी एनी ब्रांड सो आई वुड वॉन्ट टू नाउ एक्सप्लोर दैट यू नो वेदर देर आर एनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल विद दट ब्रांड विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन सो दिस इज कॉल्ड अ प्रोस्पेक्टिंग कॉम्यूनिटी जब एज एन एप्लीकेंट आप क्या कर रहे हैं यू सीकिंग द पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज द पॉसिबल ओपनिंग्स इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्किंग कॉबोलेटर हाउ ये क्या है अभी नेटवर्किंग कॉबोलेटर इसके अलावा जो बाकी चीज़ें आप करते हैं सोशल पोर्टल्स पर जॉब सीकरस बहुत लोगों को कॉन्टैक्ट करते हैं राइट एज अ जॉब सीकर आप नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे हैं तो आप क्या करते हैं आप नेटवर्क करने की कोशिश करते हैं जो लोग आपकी इच्छुक जिसमें आप हैं ऐसी प्रोफाइल्स में जो लोग काम कर रहे हैं जिसमें आप काम करने के लिए यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर इंक्लाइन राइट यू हैव कीननेस आप ऐसे सब प्रोफाइल्स के लोगों से कनेक्ट करते हैं यू आज का यू सीक असिस्टेंस एंड देन यू रिक्वेस्ट फॉर सम इन्फॉर्मेशन एंड यू असिस्ट Are you uh, request them to assist you with the job search? So ये जब इस तरीके का हम कवर लेटर उनको भी हम रिज्यूमे फॉरवर्ड करते हैं राइट सो वी नेवर नो कि हमारे किस तरीके का रिज्यूमे ये ये इंटरव्यू के चांसेस मेट्रोलाइज होंगे बट वी डू फॉरवर्ड दैम आर रिज्यूमे सो दिस इज एंड समटाइम्स टू सीनियर लॉट एज वर्क उसमें से कई सारे लोग जो दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन से हो वो सीनियर लॉट भी हो सकता है जैसे आप जब मैसेज करते हैं मेरे पास बहुत सारे आते हैं रिज्यूमे जस्ट यू नो टू शेयर विद यू एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पर्सनल ऑब्जर्वेशन कि कई सारे बच्चे कई सारे यंग प्रोफेशनल्स आप स्टूडेंट्स जो इंटर्नशिप के लिए यंग प्रोफेशनल्स हु आर लुकिंग फॉर जॉब्स एक्सेट्रा वेन दे आर राइट वो आप जब रिज्यूम अटैच करते हैं समटाइम्स हम शॉर्ट ऑफ बैंडवर्थ मेरे पास इतना टाइम नहीं होता स्पेशली यू नो विद सीनियर्स हु वर्क फुल टाइम किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी दे आर वेल प्लेस्ड किसी पोजिशंस में हैं वो दे आर हेडिंग सम फंक्शन तो आपको मतलब कहीं ना कहीं जो लिख रहा है उसको उम्मीद होती है कि भाई आई यू नो मे बी इफ दे सी और दे कंसीडर माई प्रोफाइल लेकिन क्या होता है जो आपका रिज्यूमे है वो इतने सारे नंबर होने की वजह से कई बार ओपन भी नहीं कर पाते लोग एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड यू नो वाई बिकॉज देर आर शॉर्ट देर शॉर्ट ऑफ बैंडवर्ड पीपल आर वर्किंग फुल
to open resume to go through it so even i request main pehle bhi kai baar request kar chuki hu apne posts ke through jab aap likhte hain to clarity se likhiye and that is all another form of cover letter only ki jab aap job seeker hain aur aap connect kar rahe hain kisi member of the network se requesting information or assistance it should clearly highlight what you want उसमें ना इफ़ यू कैन ओपन माय रिज्यूमे एंड इफ यू कैन यू नो सेंड इट टू सुटेबल पीपल और यू कैन सजेस्ट समथिंग सुटेबल फॉर मी इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड देन दैट वुड नॉट बी कंसीडर्ड अ गुड कपल लेटर व्हाट हैपेंस इज सच लेटर्स और से सच रिज्यूमेज आर ऑफन ओवरलुक और इग्नोर्ड यू नो ये जानबूझ के नहीं होता है दी ये इस ये मतलब ऐसा चाहिए कि फ्लो ऑफ वर्क में ही ये चीज़ हो जाती है हर किसी के पास उतना ही टाइम और उतना ही कंसर्न अवेलेबल हो ये ज़रूरी नहीं है सो so, आपको इन ती, ती, तीन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप किस तरीके से जो भी आप एप्लीकेशन या कवर लेटर जो भी आप ये ये एक बिजनेस लेटर है राइट तो प्रोफेशनली हाउ वेल आई यू एबल टू कम्युनिकेट वॉट एग्जैक्टली आई यू वॉन्टिंग आई डू यू वॉट एग्जैक्टली आई यू सीकिंग एलॉन्ग विद वॉट बेस्ट यू कैन ऑफर इज अ गुड कपल लेटर आई मीन में से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजिली कि आप किस कैटेगरी में कब ये कबल लेटर जब लिखते हैं तो उसको आपको डिफरेंट भी होना चाहिए एक ही जैसा मतलब कई सारे मैसेजेस आते हैं डियर लिखा होता है उसके बाद सर ऑब्लिक मैम so at least you know when you are writing it to a member of your own network you know whether they are a sir or a ma'am right is there a confusion still so i you know uh, perhaps what happens is as a candidates ka jo fir wo hai na casual behavior aa jata hai samne jab aap apne uh, कवर लेटर को लेकर के जब आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं जब आप उसको लेकर के ही यू नॉट क्लियर हु आर यू मार्किंग इट टू देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी बडी टू ऑफर यू अ चैंस और मे बी टू फॉरवर्ड योर योर रिज्यूम में राइट सो जस्ट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स वाई यू मार्किंग इट जस्ट मार्क इट स्लाइटली मोर जुडिशियसली टेक अ नोट ऑफ दीज स्मॉल डिटेल्स एंड पे अटेंशन टू ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट टाइम वेन यू आर मार्किंग अ कवर लेटर Now five essential parts of your cover letter. Broadly, आपका जो cover letter है वो इन पाँच parts में होना चाहिए आप किसी भी level पर In fact, even whether you are at a fresher level, whether you are a senior level professional, टेन ट्वेल्व years of experience, or maybe higher. ये जो पाँच part है ये normal, एक decent, एक standard cover letter के ये पाँच part होते हैं आप लोग सब you all are millennials, जो मुझे पता है मेरे जो ऑडियंस है ज़्यादातर आप में से 90 परसेंट जो लोग मुझे सुन रहे हैं यू ऑल आर मिलेनियल्स जनरेशन जी ये बॉर्न विद गैजेट्स यू नो हाउ टू यूज दिस थोड़ा सा जो यूज़ है उसको इफेक्टिव बना करके स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स यू नो ट्रेंडी टेम्पलेट्स विच आर बटीन एंड योर डोमेन देखिए आप कहीं पे भी आप अगर आपको जो पसंद आता है कि हाँ ये लेटर अच्छा लिखा हुआ है यू कैन जस्ट ट्राई एंड सी देर आर लॉट ऑफ पीपल शेयरिंग गुड टिप्स एंड गुड फॉर्मैट्स even over social portals like linkedin other professional portals usme bhi aap dekh sakte hain broadly panch part mein aapka cover letter jo hai wo divide hota hai right first bit will be the introduction so para ke hisab se agar aap dekhe first will be your introduction right introduction mein uske alawa salutation greeting ye main aapko bataungi abhi wo aa jayega aapka why are you a perfect fit so aapke bare mein now what you know how what best you can offer so आप अपने को किस तरीके से बेस्ट फिट बता रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस पोजीशन के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज देर आर मेनी एप्लीकेशन सो हाउ यू स्टैंड आउट इज नाउ डिस्क्राइब इन दिस पैराग्राफ कि आप अपने आप को किस तरीके से कंसीडर करते हैं कि आप इस प्रोफाइल के लिए बेस्ट फिट हैं राइट वाई सो यह काम से स्किल्स एक्सपीरियंस और योर कॉम्पिटेंसीज राइट इसको आपको एक तरीके से ब्लेंड करके लिखना है पर्सनल टच देते हुए Why the organization is a good fit for you? तो यहाँ पर आता है भाई आपके एस्पिरेशन कि आप क्या चाहते थे आपने क्या देखा ऑर्गेनाइजेशन में और आप यहाँ पर क्यों अप्लाई कर रहे हैं क्लोजिंग एस तीस थ्री सेक्शन सस्लाइटली मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसमें यह है कि आपका जो मेन जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आपका आ रहा है कि भाई वाई यू आर अ परफेक्ट फिट वाई द ऑर्गेनाइजेशन इज अ गुड फिट फॉर यू राइट तो ओवरऑल वाई डू वॉन्ट टू वर्क योर वॉट गेट्स यू योर राइट now bundle up the main points and call for action so this is another very important thing aapne jitne main points hai usko concise karte hue usko pure ko sath mein lete hue call for action call for action is uh, requesting them to consider you or thanking them to consider you and provide you with a chance of personal interaction so this is call for action now postscript can be a tidbit bit about yourself so a tidbit bit about yourself can be something more to reflect your personality 
it's something that reflects your overall uh, all-round personality so that may be a little bit about your personal self or something you know that is very relevant to the organization may not be directly related to your work but uh, maybe something you know that enhances your personality some kind of volunteering something that you've done uh, in your previous uh, organizations or wherever you were working or as a fresher candidate if you have uh, written some papers your internship or something that you've done that reflects or enhances uh, reflects high of your personality or enhances your personality on the papers so that can be a tidbit about yourself we're not writing uh, asking you to write your personal story but something that is very relevant to um, your work experience or to your professional self right so these are the broad five parts just me have got cover letter to have divide hota a good cover letter will have broadly these five parts now how to build an effective cover letter so what all should be taken care what all should be kept in mind while you are trying to build an effective cover letter so dosto इसमें कुछ बातें हैं जो बार 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 बोलने के बावजूद भी वॉट आई ऑब्जर्व इज द नॉट कंसिडर्ड इनफ बाई दी कैंडिडेट्स और इसलिए यही रीजन है जो हम फिर बाद में रिजेक्शन फेलियर्स तो दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ दिस इज पार्ट ऑफ ग्रोइंग आप है ना प्रोफेशनली आप हर एक रिजेक्शन हर एक फेलियर के बाद भी लर्न लॉड ऑफ थिंग्स बट कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव टू ओन कि जब हम कोई भी काम कर रहे हैं जब आप कोई भी अपना कवर लेटर बना रहे हैं अपना डॉक्यूमेंट आप तैयार कर रहे हैं अपना रिज्यूमे तैयार कर रहे हैं जैसे कि कहा गया आपको ये डॉक्यूमेंट आप ही हैं राइट एक आपका फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो है आपका कवर लेटर आप तो नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप ही हैं आपके कवर लेटर के थ्रू आपके रिज्यूमे के थ्रू आप ही दिख रहे हैं दैट इज़ वॉट इज़ रिफ्लेक्टिंग यू राइट सो फर्स्ट इम्प्रेशन वही होता है देख करके कि आप पेपर के जरिए और डॉक्यूमेंट के जरिए वो आपको कैसे देख पा रहे हैं दी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स और मे बी दिक्रूटिंग रिक्रूटर्स और दी हायरिंग मैनेजर राइट सो वॉट इज इम्पॉर्टेंट हेयर इज रिसर्च द ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बार तो आपने जब जैसे हमें ऑर्गेनाइज एक पार्ट वो भी बनाना है हमें कवर लेटर का how are you a good fit for the organization you know how did you like like the organization why do you think the organization is a good fit to so, ye inke jawab hame kaise mil sakte hain main jo sabse badi problem ye aati hai na cover letters ya resume dono ke hi case mein jo ki sach hai bahut zyada research nahi kiya hota hai candidates ne they are just marking their resumes and this is true even for chartered accountants ki ye cost accountants sab isme included hain कि ये बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया होता है एक जेनेरिक सा रिज्यूमे और एक कवर लेटर जो है आप लोग मार्क करते जाते हैं जो कि हर किसी को आप मार्क करते जाते हैं आपने पर्टिकुलरली इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ नहीं रिसर्च किया है ना बनाया है एक जनरल सा लाइन की बाई आम चार्ट अकाउंटेंट यू नो दैट चार्ट अकाउंटेंट कैन बी नाउ द स्टीरियो टाइप्स ओवर इवन स्टीरियो टाइप्स भी जब तक हम काम करते थे तब तक भी वो लिमिटेड तब भी हमारे पास आठ डिफरेंट सब्जेक्ट्स तो आप पढ़ते ही हैं उसके अलावा पता नहीं कितनी ऐसी प्रोफाइल्स हैं जिनमें सी एस आई एक्टिवली हैव बिन कॉन्ट्रीब्यूटिंग है ना फाइनेंस एफ पी एन ए वगैरह ये तो हमारे कोर कॉम्पिटेंसीज हैं ही इसके अलावा टैक्स ऑडिट ये सब तो हमारा मतलब यू नो सी एज साइनोनमस टू ऑल ऑफ दिस एंड नाउ विथ ग्लोबलाइजेशन ये तो देर इज़ नो लिमिट ऑनली स्काई इज द लिमिट ये तो हमारे पास कोई लिमिटेशन है ही नहीं देर इज़ नो लिमिटिंग फैक्टर कि ये इधर नहीं इधर नहीं हम इट हैज जस्ट यू नो इट्स अ बिग हॉराइजन इन फ्रंट ऑफ अस कितने ज़्यादा अभी डोमेन्स uh, हो गए हैं इतने ज़्यादा फंक्शंस हो गए हैं वे वी कैन एक्चुअली कंट्रीब्यूट एंड दे आर ओपन टू इम्प्रेस अस विद वट एवर वी कैन ऑफर एज हमारी जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो इतनी ज़्यादा ऑफर uh, कर सकते हैं वहाँ पे दैट uh, हर जगह अब तो कोई लिमिट है ही नहीं एटलीस्ट ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव डोमेन्स आर ओपन इन फ्रंट ऑफ अस एंड मे बी मोर तो इसके लिए जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए आपने इंटरेस्ट तो शो किया कि हाँ हाँ अरे ये मुझे आईबी में मुझे जाना है दिस इज समथिंग है ना एक भी रिसर्च मुझे करना है और मे बी सम पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो पोजीशन क्या चाहती है उसके बारे में आपने कितना रिसर्च किया है हाउ वेल एक्वेंटेड आर यू विद वॉट इज हैपनिंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन और मे बी वॉट इज रेलिवेंट वॉट इज गोइंग टू बी रेलिवेंट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब पोजिशन जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये रिसर्च काफ़ी अहमियत होती है ये बहुत एक ज़रूरी रिसर्च है विच इज़ ऑफन ओवरलुक्ड जो बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि कई में आप लोग में से बहुत सारे शायद बिजी हैं रेगुलर पे काम होता है 
सीधी बात है कुछ मैं आप में से अपने आर्टिकल जब फिनिश कर रहे होंगे कुछ अभी यहाँ वहाँ आप पूरे दिन जॉब सर्च इज ऑल्सो वन यू नो टायरिंग टास्क इट्स इट्स अटेडियस टास्क बार बार यहाँ वहाँ ढूंढना अप्लाई करना रेफरेंसेज लेना लेकिन जब भी आप कोई काम करते हैं ये भी एक प्रोसीजर है तो उसको थोड़ा सा लॉजिकली कीजिए और थोड़ा सा उसको स्ट्रीमलाइन कर लीजिए अपने प्रोसेस को तो वो उसमें रिसर्च एक आपका इम्पॉर्टेंट एलिमेंट रहेगा जब भी आप करते हैं उसको किसी भी प्रोसेस को ना इफेक्टिव बनाने की कोशिश कीजिए क्वालिटी है वो दैट मैटर्स मोर आपने बहुत सारे बल्क में लोगों को अपना एप्लीकेशन लिख लिख के सेम आपने कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करने में पूरा दिन लगाया उसकी जगह ये मैं बार बार बोल चुकी हूँ एक बार फिर से रिपीट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ये आप लोगों को हेल्प करता है तो आपने पच्चीस एप्लीकेशन और अपना रिज्यूम में जेनेरिक भेजा है उसकी जगह अगर आपने पांच भेजा है कस्टमाइज करके राइट उसको आपने अच्छे से रिसर्च करके आपने उसको कस्टमाइज uh, किया जॉब पोजीशन के अकॉर्डिंग कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या है और मैं हाउ यू नो यू हैव मैप्ड इट वेल उसके बाद आपने उसको भेजा तो वो आपका यू नो उसके आपका रिस्पॉन्स आने के चांसेस आपको उसका जो है आउटपुट आने के चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं बजाय इसके कि जो आपने वहाँ जनरल इतने सारे लोगों को रिजूम में मार्क किया है या अपने लोगों को टैग किया है सो द चांसेज दैट यू एक्चुअली एंड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एन इंटरव्यू अब मोर विद द कस्टमाइज प्रोसीजर्स वे यू हैव एक्चुअली डन द रिसर्च यू हैव इफेक्टिव written the application marking it to some person and describing yourself how you are a good fit address it to a real person so it's a good idea dear friends agar aap kisi organization ko research kar rahe hain so in general you would know ki aap kis person ko mark kar rahe hain ye maine pehle bhi yahi maine aapko bolne ki koshish ki thi ki address it to a real person jab aap jante hain jaise agar aap apne network mein aap kar rahe hain kisi organization mein aap kar rahe hain jab to aapko dekh lena chahiye ki aapki kis se baat hone wali hai aap kisko email kar rahe hain zyada tar hamare paas naam bhi hote hain email pe jab hum uh, apna uh, application wagera likh rahe hote hain so try and address it to a real person instead of saying dear recruiting manager right dear hr manager dear sir oblic ma'am it's dear sir oblic ma'am you know doesn't make sense at all to me i don't know how a uh, candidates they manage writing um, such a kind of uh, how they manage addressing this way so this is something you know which you must take a note of ye thoda sa isme casual lagta hai aapka approach थोड़ा सा क्या मतलब कैजुअल ही लगता है तो आपको इसको एड्रेस करते समय ध्यान रखना चाहिए एटलीस्ट सर मैम ऑब्लिक करके मैम तो बिल्कुल मत लिखिए अगर आपको नाम पता चल सकता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड अदरवाइज लास्ट रिसॉर्ट इज डियर हायरिंग मैनेजर राइट डियर रिक्रूटर सो दिस इज द लास्ट रिसॉर्ट अगर आप फोन करिए नाम पता कर लीजिए टेक्स सेकेंड आपके पास आपके पास स्मार्टफोन्स हैं आप पता कर सकते हैं आप वेब पे पता करिए नहीं आपको पता चलता है फ़ोन घुमाइए पता कीजिए कि आप अपने एप्लीकेशन किसको लिख रहे हैं so how you know uh, different it would be to address somebody by name or just to say dear manager and i'm writing this and this and this so it is all about the personal touch and how much care have you taken to create your cover letter to is cheez ka dhyan rakhiye ki impactful cheeze hain kafi sunne mein ho sakta hai aapko lag rahi ho ki ye kitni important hai but these are the things in the times of all you know where we are surrounded by machines abhi hum ats ki bhi thodi si baat karenge to ye sab के चलते जो पर्सनल टच है जो ह्यूमन एस्पेक्ट्स हैं यही तो इम्पॉर्टेंट है यही तो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो इनका ध्यान रखिए आप करते समय कवर लेटर क्रिएट करते समय थॉरली रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़िए बार बार पढ़िए इसमें से आपको काफ़ी सारे की मिलेंगे और आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली वॉट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब और आप किस तरीके से अपने आप को मैप करते हुए अपने स्किल्स को प्रोजेक्ट कर सकते हैं आपके कवर लेटर में and that is what is crucial right wo hi to ek crucial aspect hai cover letter ka attract readers interest so reader ka interest reader ko dhyan mein rakhte hue kis level ka reader hai aapka usko dhyan mein rakhte hue wo us job ke liye they are focused to hire to aapko kaise aap best fit hain is tarike se batate hue reader ka interest grab karna hai so you may need refinement jaise aap bahut sari aapko cheeze aati hain pressy karna edit karke usko chhota bhi kijiye write it strongly and effectively so that it attracts readers interest the keywords jo hai wo overstuffed nahi ho natural flow mein bhi ho ki this 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 is something you know with which you can add lot of value and this is why you must be considered and given a, an uh, opportunity of interaction right so this is something which can attract the reader apply if at least 50% okay this is very important point this is something you know which i tell often so i don't mind discussing it yet another time apply if at least 50% of the description matches your skills and experience so 
दोस्तों होता क्या है कई बार ऐसे मतलब आते हैं एप्लीकेशंस जिनमें मैच ही नहीं मतलब से फॉर एग्जांपल आई एम लुकिंग फॉर सम प्रोफाइल इंटरनल कंट्रोल्स में कोई प्रोफाइल और कई बार प्लीज कंसीडर आई एम अ सी सो प्लीज कंसीडर माय सो यू नो व्हाट हैपेंस कि चार अकाउंटेंट है सो आई मे थिंक कि अच्छा ठीक है मैं इस प्रोफाइल के लिए कंसिडर कर सकती हूँ बट आपका ओवरऑल आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस और आपका इवन इंटरेस्ट भी इज नॉट इंटरनल कंट्रोल्स देन वाई हैव यू सेंड दी लेटर टू मी वाई हैव यू मार्क टू मी सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जेनरिक मार्क ना करके एक बार जॉब डिस्क्रिप्शन तो देख लें जिसके लिए आप मार्क कर रहे हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप जैसे शॉर्टलिस्ट जब आप करते हैं आप जॉब सीकर हैं आप जॉब सर्च पे हैं जॉब सर्च इज नॉट एन ईजी थिंग इट्स नॉट अ स्मॉल टास्क इतने सारे आप आप खुद देखिए डिस्क्रिप्शन आप शॉर्टलिस्ट कीजिए क्या आपके स्किल सेट को सूट कर रहा है राइट कौन से जो टिक करके या उसको नोट करके किस तरीके से कि भाई यहाँ आज मुझे इतने चक्कर करना है दीज आर सूटेबल फॉर मी तो जो सूटेबल आप सूटेबिलिटी निकालते हैं वो आप सूटेबिलिटी कैसे निकालेंगे एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन और से द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब मस्ट मैच योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस अदरवाइज वो रिटेंडेंट फिर आप उसको फिर मार्क करने को कोई मतलब ही नहीं होगा फिर आपके क्योंकि ना वो आपके इंटरेस्ट में होगा नीदर यू नो यू विल हैव इनफ इनफ वर्ड्स और इनफ की वर्ड्स और से इनफ स्किल्स एंड एक्सपीरियंस इन योर फेवर टू प्रोजेक्ट यूर सेल्स वेल और टू मैप यूर सेल्स विद दी राइटली विद दी जॉब डिस्क्रिप्शन तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि कम से कम फिफ्टी परसेंट जो है डिस्क्रिप्शन अगर मैच करता है तो ही आपको उसमें हाथ डालना चाहिए राइट लेट इट बी मोर बाद दी एम्प्लॉयर वेल ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इवन ये रिज्यूमे में भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये ऐसे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कवर लेटर में मैं मैं कई कई सारे कैंडिडेट्स इनफैक्ट बहुत सारे एप्लीकेशन जो आते हैं मेरे पास आई रिसीव हंड्रेड्स ऑफ रिज्यूमेज अलॉन्ग विथ लॉड ऑफ लेटर्स तो ये कि भाई यू नो नाउ थिंग इज मैम आई हैव आई वॉन्ट दिस आई बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू डू दिस आई एम कीन टू डू दिस सो इंस्टेड ऑफ दैट इफ इट कैन बी मोर अबाउट दी एम्प्लॉयर राइट बट आई हर्ड विथ दिस इज दी ओपन पोजिशन एंड दीज आर दी Uh, the, in fact, these are the commensurate uh, qualifications that you are looking forward, and this is how I match. This is how I think I can add a lot of value, right? So I bring back with me experience in this, this, this areas which I see are going to be useful as uh, they match your job description. So this is more like how I'm being truthful with you that I can add value, and I have a background of those skills and experience they, that can be useful to the organization, right? So let it be more about the employer. Because कहीं ना कहीं आप तो मतलब आप उस एंड पे हैं कि जहाँ आप चाहते हैं कि आपको एक चांस मिले इंटरेक्शन का राइट सो वंस यू गेट दैट इंटरेक्शन देर विन दैट चांस ऑफ इंटरेक्शन आप फिर आपका कन्विक्शन है फिर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप किस तरीके से कन्विंस uh, कर सकते हैं क्योंकि आई एम अ गुड फिट बट एंटिल देन वेन इट इज अबाउट यू नो ऑन द पेपर्स एंड यू आर रिक्वेस्टिंग देम यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब देन लेट्स बी वेरी क्लियर दैट लेट इट बी मोर अबाउट दी एम्प्लॉयर इट इज सर्टनली अबाउट यू सिंस डॉक्यूमेंट इज अबाउट यू यू प्रोजेक्टिंग योर सेल्फ but how you can add value how you can be beneficial and useful to the employer is something that that letter should reflect and this is how we are saying that this should be more about the employer right close with a call to action so this letter is just not a simple normal letter saying ki ye mera qualification is top dekh lo but thank them for the consideration and request them to call you for an interview that you know given this i have written this and now i can discuss more i am looking forward to more interactions so i can tell you that how i can do i mean you know perform well if selected for this job or for this role so this is more like closing with a call to action call to action here is uh, granting a chance of an interview calling you for an interview is call to action ki ab action ye hai ki ab maine ye letter likha aap mera resume dekhiye और आपको रिज्यूम में फिट लगे आप प्लीज मुझे एक इंटरव्यू का चांस दीजिए उसके लिए आप मुझे बुलाइए सो दिस इज द क्लोशन राइट सो इफेक्टिव कावल लेटर बनाने के लिए अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं इट्स नॉट गोइंग बी अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट ध्यान रखना ये इट्स नॉट गोइंग बी अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट नॉट लॉन्गर देन वन पेज इन एनी केस क्लियर भी होना चाहिए क्लैरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है will understand now the elements also you know of uh, uh, an effective cover letter usse pehle thode se tips dekhte hain i have uh, noted down some tips to create an effective cover letter ye tips use karke definitely aap ek umda ek acha cover letter taiyar kar sakte hain 
थोड़ा बहुत आप चाहें तो डिफरेंस लीजिए अदरवाइज अपने आप कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा आप लोग अपने आप कोशिश कर पाएंगे सी आई आई डू रिज्यू मे रिव्यूज ओवर अ फीस लेकिन फिर भी मैं आपको ये नहीं सलाह देती कि आप जो है प्रोफेशनल से करवाइए बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर कैंडिडेट्स टू बी वेल फर्स्ट बी वेल एक्वेंटेड विथ देर रिज्यूमेंस देर कवर लेटर्स आप जितने वेल एक्वेंटेड होंगे उतना आपका फ्लो और कॉन्फिडेंस हाई होगा ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन दूसरा मैंने आपका रिज्यूमे बना दिया बना तो दिया सी आई एम डूइंग इट फॉर फीस आपने मुझे पे किया मैंने आपको बना करके दे दिया डील ओवर राइट नाउ मेरा पॉइंट क्या है सी आम अ पीपल डेवलपमेंट प्रोफेशनल मेरी जो इच्छा मेरा मोटिव यहाँ पर ये है आप लोगों को इफेक्टिव बनाने का राइट मैन आई आई एम कोचिंग कैंडिडेट्स माई आइडिया इज दैट यू बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स और इफेक्टिव इफेक्टिवनेस कहाँ से आती है वो आपको नॉलेज के साथ में मिलती है जब आपको नॉलेज क्लियर है कि आपने खुद ने अपना डॉक्यूमेंट बनाया सो यू आर क्लियर कि आपने उसमें क्या क्या डाला है आपने उसमें क्या क्या लिखा है तो आपको वो रेफर करने का भी जरूरत नहीं पड़ता है पीस ऑफ पेपर कि ओके यू नो वन समी टेल्स यू दैट ओके टेक आस थ्रू यर रिज्यू में और प्रोहैप्स आप कवर लेटर में आपके ना यू नो दिस इज वी आर रेड योर एप्लीकेशन एंड टेल एस समथिंग मोर अबाउट यूर सेल्स सो यू डोंट नीड टू रेफर इट बिकॉज यू हैव क्रिएटेड एट यू नो एट इन साइड आउट योर डॉक्यूमेंट तो आपको पता ही क्लैरिटी के साथ आपको मालूम है क्योंकि दैट इज वॉट आई एड रिटन एंड यू नो हियर आई एम टू डिस्कस इन डिटेल्स विद यू सो देखिए ये टिप्स को ध्यान से देखिए एंड विद हेल्प ऑफ दिस यू कैन क्रिएट अ गुड कवर लेटर एन इफेक्टिव कवर लेटर उसको ये एलिमेंट्स अगर आप ध्यान में रखते हैं प्लस पीछे वाले how to build an effective cover letter you can certainly create a standard uh, cover letter for yourselves hai na aur usme chances aapke kafi had tak badh jate hain of landing um, an interview dekhiye tips to create an effective cover letter isme jo char important points hain personalize research sell yourselves that is apne bare mein batana hai hame kahin na kahin we all are trying to do what we're trying to sell ourselves right as a package ki bhai ye main hu this is what i want to show and not to forget the technical aspects ye char cheezon ka agar aapne dhyan rakha to guarantee ke sath aap ek umda ek badhiya cover letter create kar rahe hain kar payenge and there is a, a better chance there is a larger chance ki aapko aapka resume jo hai wo shortlist ho jaye resume is certainly a separate thing so both the things are required here an effective cover letter and a good standard resume right so personalize so kaise personalize kar sakte hain abhi aap use name title along with the appropriate salutations i told you dear sir ma'am wagaira nahi hona chahiye isme salutation theek thaak aap isme likhiye greetings jo bhi aap use karte hain good morning wagaira jo bhi hai ya जैसा भी आप लिखना चाहते हैं नेम यूज़ करना टाइटल के साथ में अगर टाइटल है तो वो एक अच्छा आइडिया है है ना रियल रिक्रूटिंग मैनेजर कैन बी अ लास्ट रिसोर्ट सो उसको नहीं लिखना चाहिए आइडियली आपको फ़ोन करके या फिर अगर वो एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ है तो आपको वो पता करके ही लिखना चाहिए कस्टमाइजिंग इज अ ग्रेट आइडिया टेलर इज लेटर फिट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब पोजिशन दिस हैव बीन सेंग अगैन एंड अगैन टेलरिंग इच लेटर टू फिट द रिक्वायरमेंट्स इज अ ग्रेट आइडिया कस्टमाइजेशन में थोड़ा सा दोस्तों टाइम ज़्यादा लग सकता है ना मार्जिनली इट मे टेक स्लाइटली लॉन्गर लेकिन वो होता है कि मतलब उसकी इफेक्टिवनेस बहुत ही बढ़ जाती है उसके जो आउटपुट के चांसेस रहते हैं जो उसका आउटकम है दैट मे बी मच मोर देन यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ द नॉर्मल जेनरिक कवर लेटर्स तो इसका ध्यान रखिए अगर आप थोड़ा सा उसके काट छाट में थोड़ा सा मार्जिनली यू नो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है कि भाई पाँच मिनट बिकॉज यू नीड टू फोकस कि अब मैं किसको मार्क किया था ऑर्गेनाइजेशन एंड देन यू नो दैट पोजिशन तो वो चीज़ है कि रिक्वायरमेंट्स को जॉब डिस्क्रिप्शन भी मेरे सामने खुली हुई है तो मैं मैप करना चाहती हूँ अब अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस को उस जॉब के रिक्वायरमेंट्स के साथ में राइट तो इस तरीके से टेलर करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है कि लेकिन उसकी फिट बहुत अच्छी आती है वी ऑल नो दिस राइट सो टेलर मेड अगर बढ़िया है तो उसकी ऐसा कोई और उसका कंपेरिजन नहीं हो सकता है जेनरिक तो बिल्कुल ही उसमें आता ही नहीं है गिनती में और उसका इफेक्ट ये मान के चलिए अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कभी भी हायरिंग मैनेजर्स के एक्सपीरियंस को जो भी आपका मतलब दूसरे साइड है जो भी रीडर है उनके हमें एक्सपीरियंस को उनके क्वालिफिकेशन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए हम कभी भी सोचे कि हमने लिख तो दिया है ना एक जनरल सा ही बना दिया वाई अंडर एस्टिमेट देयर एक्सपीरियंस वो वो सालों से पीपल मैनेजमेंट में काम करने वाले लोग होंगे रिक्रूटर्स होंगे उनको डे इन डे आउट दे वर्किंग विद यू नो पीपल डिफरेंट एटीट्यूड्स डिफरेंट 
काइंड ऑफ योर पर्सनालिटीज तो उनको काफ़ी फेयर आइडिया होता है दे केन इंटरप्रेट योर दे केन कॉम्प्रहेंड योर लेटर वेल योर रिज्यूम में वेल सो लेट्स जस्ट यू नो वर्क लिटल हार्ड लिटल हार्डर इन फैक्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करके इट्स टेलर ईच लेटर टू फिट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब पोजिशन दैट एनहेंसेज योर चांसेस टू लैंड एन अपॉर्चुनिटी फॉर एन इंटरव्यू वास्टली ग्रेटली एनहेंस तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए कोशिश कीजिएगा आप इसके साथ मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं वॉट एवर दीज सेशन हम डूइंग लाइफ आप अगर सुन करके आप अगर इन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सो वॉट एवर हैज़ बीन योर प्रोग्रेस और यू नो वट एवर फीडबैक दैट यू वॉन्ट टू गिव आप ये मुझे दे सकते हैं लिंक जिन पे आम ओपन टू कनेक्ट विद ऑल ऑफ यू यंग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स सीनियर प्रोफेशनल्स यू नो आई एम ओपन टू नेटवर्क देर आप फॉलो कर सकते हैं आप कनेक्ट कर सकते हैं आप मुझे लिख सकते हैं यू कैन ई मेल मी एज वेल अन अकेडमी पर अगर आप लोग हैं आप ज्वाइन हियर एज एन एजुकेटर आई एम टेकिंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग सब्जेक्ट्स फॉर सी ए फाउंडेशन एग्जाम्स एंड आई लव टू कनेक्ट विद ऑल ऑफ यू ऑल सी ए स्टूडेंट्स थ्रू दीज लाइव सेशन सो मोर लेस आई बी एटलीस्ट यू नो लाइव विथ यू ऑल ओवर यूट्यूब और ओवर अदर लाइव सेशन एटलीस्ट एट टेन टाइम्स इन अ मंथ सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विथ यू ऑल यू कैन राइट टू मी एनी टाइम राइट सो अब आगे चलते हैं क्रिएटिंग ऑन इफेक्टिव कवर लेटर थैंकिंग द एम्प्लॉय फॉर द कंसिड्रेशन तो एम्प्लॉय को पर्सनल पर्सनल टच देने के ये अच्छे तरीके हैं आपने नेम यूज किया फर्स्ट थिंग एवरीबडी लाइक्स टू बी रिकोगनाइज बाय देअर नेम स्पेशली बाय द फर्स्ट नेम दैट्स वन थिंग दैट अदर्स गिव अस बट वी लव इट राइट दैट्स आर नेम हर किसी को बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब आप उसको नाम से बुलाते हैं जब आपको कोई नाम से बुलाना राइट ए सर मैम या इसके जगह इफ समी से समी कॉल्स मी रचना आई एम मोस्ट प्लीज देर टेलर इच लेटर वो मैंने आपको बताया कि टेलर करना क्यों जरूरी है दैट शोज यू आर अवेयर अबाउट यू नो वॉट एवर यू डूइंग आपको क्लैरिटी है आपके थॉट प्रोसेस में और आपने एक सिलेक्शन प्रोसेस जो आपने किया है जो आपने टेलर किया उससे समझ में आता है उससे यू यू एक्चुअली लुक वेरी कम अक्रॉस एज अ वेरी मच्योर प्रोफेशनल वन हु इज कॉन्शियस अबाउट व्हाट दे डूइंग राइट अवेयर है जो कि तो आपको टेलर करना इज अ गुड आइडिया एम्प्लॉयर को हमेशा यू मस्ट थैंक देम फॉर द कंसिडरेशन यू नो आउट ऑफ सो मेनी थिंग्स दैट दे हैड दे रेड योर कवर लेटर एंड देन यू आर रिक्वेस्टिंग देम टू रिव्यू योर रिज्यू में राइट थ्रू दैट यू मे इनफैक्ट यू जस्ट रिक्वेस्ट कि वो और आप इससे चांस भी बनता है अगर आपका मोटिवेटिंग लगता है उनको कवर लेटर तो वो आपके रिज्यूमे तक पहुँचते हैं सो यू मस्ट थैंक देम यू नो फॉर दिस कंसिड्रेशन फॉर द कंसिड्रेशन रिसर्च रिसर्च की पहले भी बात कर ली है एक बार लेकिन फिर भी शो इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इतने डेस्परेटली काम करना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर ब्रांड के लिए आप इतने कंसर्न इतने ज़्यादा कॉन्शियस है कि अरे मुझे यही करना है यू नो हाउ केन आई गेट देयर हाउ केन आई गेट देयर यू आर आस्किंग एन नंबर ऑफ पीपल कि मेरे को रेफर कर दो मेरे को मेरा रिज्यू में डाल दो उसमें सो नाउ वाई नॉट डू सम रिसर्च एंड शो सम इंटरेस्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इम्पॉर्टेंट मैप योर स्किल्स विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब सो दीज टू थिंग्स आपको रिसर्च जो होगा आपको इन दो चीज़ों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है एक कि आप ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड हैं वो रिवील होता है बहुत क्लियरली राइट तो ऑर्गेनाइजेशन जब आप लिखते हैं कि भाई मैं ये 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 कर सकता हूँ तो आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक दो लाइन आप कर सकते हैं कि भाई दिस इज वॉट हैपन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन यू नो दिस इज वॉट आई हैव नोन एंड दिस इज हाउ आई कैन एड वैल्यू राइट आई रियली लाइक दिस अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज वाई आई वॉन्ट टू नो हाउ वाई आई थिंक दैट ऑर्गेनाइजेशन विल बी अ गुड फिट फॉर मी उसके साथ मैं इसको मैच कर सकती हूँ तो so, इस तरीके से जब आप एक लेटर लिखने बैठते हैं तो उसको ऐसे प्रोजेक्ट कीजिए कि भाई उसमें पॉजिटिव हो और दूसरा आप इंटरेस्टेड लग रहे हो मोटिवेशन जो एक फैक्टर है ना एक इंटरेस्ट लेवल जो है वो रिवील होता है आपके राइटिंग से ये दिस इज बीन माई ऑब्जर्वेशन मैंने कितने बार ना स्टूडेंट्स को मैं आई गो बैक टू चल दें कि आपका लोग जो लेटर आपने जो एप्लीकेशन लिखा था या वट एवर यू रोड योर आर्टिकल और एनी थिंग दैट वॉज वो बहुत मोटिवेट नहीं करता वो उसमें से बहुत पॉजिटिविटी नहीं आती सो हाउ पीपल यू आस्क यू समी में आस्क के राइटिंग में कैसे बट राइटिंग रिफ्लेक्ट्स राइटिंग से बहुत सारे वाइब्स निकलते हैं राइटिंग रिफ्लेक्ट्स योर एटीट्यूड योर पॉजिटिविटी यू नो हाउ मोटिवेटेड आई यू योर इंटरेस्ट योर डिस इंटरेस्ट इज ऑल रिवील थ्रू राइटिंग सो वाइल राइटिंग योर लेटर शो केज योर पॉजिटिव आप पॉजिटिव दिखाइए राइटिंग को थोड़ा एंथोजियास्टिक बनाइए यू एंथोजियाजम इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम राइटिंग तो जब आप वर्ड्स यूज़ करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा हो सकता है एक बार में ना बने आप ए
स्किल्स को रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब के साथ मैच करना दिस इज क्रूशियल एस्पेक्ट यही तो है जो आपको सेल करेगा यू नो वी कमिंग ऑन द नेक्स्ट सेल योर सेल्स सो अभी यही तो वो पॉइंट है जिससे आप यहाँ पर आ पाएंगे सेल योर सेल्स हाउ टू सेल आर सेल्स डोंट रिपीट वॉट्स देयर इन द रिज्यूमे सो जस्ट डोंट रिपीट वॉट इज ऑलरेडी देयर इन द रिज्यूमे वी हैव टॉक्ट अबाउट इट डोंट रिपीट आप रिज्यूमे आपका अलग है ये आपको रिपीटेशन नहीं देना है यहाँ पे यहाँ आपको रीडर को मोटिवेट करना है उसको अट्रैक्ट करना है कि वो आपके रिज्यूमे तक पहुँचे दे शुड फाइंड यू इंटरेस्टिंग इनाफ एंड सो दैट यू नो दे कैन नाउ एक्सप्लोर एंड नो मोर थ्रू योर रिज्यूमे इस तरीके से लेटर को आपको फ्रेम करना है नेवर राइट एनी थिंग नेगेटिव सो दिस इज फाइन एज वी सेट दैट वी गुड बी राइटिंग ओनली पॉजिटिव विल रिफ्लेक्ट अ पॉजिटिव एटीट्यूड तो फिर उसके हिसाब से फिर नेगेटिव तो नहीं बन पाएगा उसमें नेगेटिव आपको नहीं लिखना है चीज़ें अगर कोई नेगेटिव है भी दे कैन बी बेटर डिस्कस्ड ओवर एन इंटरव्यू जब आपको इंटरव्यू का चांस मिलता है आपको लगता है कि मुझे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए या कोई एक ऐसी चीज़ है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं अगर आपसे कोई यू नो आपके मन में कोई ऐसी चीज़ है सो कीप इट फॉर द इंट्रैक्शन आप उसको इंट्रैक्शन के लिए रखिए आपका नेगेटिविटी उसमें मत दिखाइए कवल एच में कभी भी सो so, वो उसको आप ऐसा रखिए कि वो आपको किसी भी आपके रीडर को आपके बारे में और जानने के लिए इच्छुक करे और आपके रिज्यूम में तक पहुंचाए नो सो कीप एट एट दैट अ पॉजिटिव डॉक्यूमेंट राइट हाईलाइट योर एक्सपीरियंस एंड रेलिवेंट स्किल्स यहाँ पे रेलिवेंट स्किल्स ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एक्सपीरियंस तो आप थोड़ा बहुत जो भी है लिखी लिखेंगे ही आपका जैसे फ्रेशर लेवल पर है तो वो आपका इंटरेस्ट भी मैटर करेगा राइट इन केस ऑफ लिमिटेड एक्सपीरियंस इज फॉर फ्रेशर्स कि अगर आपका एक्सपीरियंस लिमिटेड है जैसे कि सिर्फ हमारा आर्टिकल छुप का ही एक्सपीरियंस है या दूसरे प्रोफेशनल्स जिनकी इंटर्नशिप्स भी नहीं होती हैं राइट सो इन दैट केस हाईलाइट योर इंटरेस्ट एट ट्रांसफरेबल स्किल्स राइट यू मस्ट नो नाउ आपका स्किल को कॉम्पिटेंसीज एंड ट्रांसफरेबल स्किल्स लाइक क्या क्या चीज़ें हैं जो आप दूसरों को सिखा सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका लीडरशिप स्किल्स राइट नेगोशिएशन स्किल्स ये सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें मैंशन कर सकते हैं थ्रू वट एवर यू हैव डन इंटर्नशिप्स अगर हैं तो वो भी आपका एक्सपीरियंस है वो भी आपको हाईलाइट करना चाहिए और यहाँ पर एक चीज़ जैसे रिज्यूमे में हम लोग कई बार अचीवमेंट्स और कई सारे दूसरे स्किल्स को भी हाईलाइट करते हैं इसमें कवर लेटर में हमें रेलिवेंट स्किल्स जो उस जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ में हम मैप कर सकते हैं वो ही वाले स्किल्स हमको उसमें ज़्यादा हाईलाइट बिकॉज दैट्स गुड बी अ स्मॉल डॉक्यूमेंट दिस इज दिस के नॉट बी अ लेंदी डॉक्यूमेंट तो इसमें हमको रेलिवेंट स्किल्स जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल दिखते हों या फिर जो उस जॉब पोजिशन के लिए रेलिवेंट हों वो ही हमको इसमें डालना चाहिए उसको ही हमको इसमें हाईलाइट करना चाहिए राइट सो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू सेल योर सेल्स वेल राइट right? हर एक आखिर देख क्या रहा है रिक्रूटर को क्या चाहिए एम्प्लॉयर को हायरिंग मैनेजर्स क्या ढूंढ रहे हैं दे आर लुकिंग फॉर दी बेस्ट फिट दे आर लुकिंग फॉर दी मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स फॉर दी ओपन पोजीशन सो नाउ हाउ डू यू नीड टू सेल यू सेल्स यू नीड टू टेल दैम दैट हाउ यू आर दी बेस्ट फिट आप कैसे दूसरों से बेहतर हैं और आप क्या ऑफर कर सकते हैं सो so, कैसे दूसरों से बेहतर है ये अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा वेन यू कैन एक्चुअली डेमोस्ट्रेट यू कैन हाईलाइट दैट दिस इज ऑल दैट आई कैन ब्रिंग बैक टू द टेबल एंड मैपिंग वेल टू दी डिस्क्रिप्शन टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू हाईलाइट कि भाई मैं ही सूटेबल हूँ और आप मुझे कंसिडर करके देखिए आप मुझे कंसिडर कर सकते हैं सो यू नीड टू कम अक्रॉस एज अ पैकेज भाई ये 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 मेरे में है सम बिट ऑफ योर पर्सनैलिटी योर स्किल्स यू नो हाउ यू आर वेल हाउ यू कैन मैप योर सेल्स वेल विद दी रिक्वायरमेंट्स ये दिस इज हाउ वॉट आई कैन ब्रिंग बैक टू द टेबल इफ आई सो प्लीज गिव मी अ चांस ऑफ इंटरेक्शन एंड वी कैन टॉक मोर अबाउट इट राइट टेक्निकल एस्पेक्ट्स कवर लेटर जो है एक एप्लीकेशन है इट्स अ बिजनेस लेटर तो इसमें दो चीज़ों का खास ध्यान होना चाहिए जो कि इग्नोर नहीं किया जा सकता एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेटर जो है वो लेटर फॉर्मेट में ही होना मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना बहुत ज़रूरी है वो स्टैंडर्ड आप कहीं से भी देख लीजिए आप कोई भी ट्रेंडी टेम्पलेट ले लीजिए कोई भी आप फॉर्म लेकिन उसको स्टैंडर्ड रखिए ऐसे टूटा फूटा सा कई बार क्या होता है जब लोग लिखते हैं कई बार वो डिस्टॉर्ट भी हो जाता है तो जब आप भेजते हैं अगर आप ईमेल में कर रहे हैं तो भी आप फॉर्मेटिंग का ध्यान रखिए राइट ग्रामर का ध्यान रखिए स्पेलिंग्स का ध्यान रखिए प्रूफ रीड कीजिए डबल ट्रिपल पढ़िए उसको दैट इज़ योर डॉक्यूमेंट 
तो आपको उसमें गलती नहीं होना चाहिए उसमें एरर अगर है उसमें अगर मिस्टेक दिख रही है सम वे इट गोज अगेंस्ट योर पर्सनैलिटी आपका रिफ्लेक्शन जो है वो थोड़ा सा डैमेज होता है इस डॉक्यूमेंट में अगर गलती मिलती है तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्रूशियल जैसे मेरे पास अगर मैं आपको अपना बताऊँ अम स्लाइटली बोला जाए तो ठीक है मतलब होता है सबका अपना अपना इंफ्लेशन होता है अम स्लाइटली मोर केयरफुल है ना ड्यूरिंग कम्युनिकेशन एंड वेन वी आर कम्युनिकेटिंग विद अदर्स विद एनी प्रोफेशनल्स अदरवाइज विद स्टूडेंट्स तो द वे दे कम्युनिकेट द लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर रिफ्लेक्टेड तो सबका अपना अपना ना इंटरप्रटेशन होता है लोग इन्फर करते हैं तो जैसे अगर यू नो ग्रामर एरर्स और स्पेलिंग एरर्स मैसेजेस में लिख करके आती हैं और आई एम मे बी वो दैट इज़ अनदर वन थिंग मैसेजिंग वगैरह आजकल काफ़ी कॉमन है उसमें जब आप मैसेजेस करते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक्स ग्रामर एरर्स यू नो राइटिंग कैजुअली इट ऑल रिफ्लेक्ट्स समथिंग ऑफ योर पर्सनैलिटी दैट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी तो वो सब चीज़ों को जब हम प्रोफेशनली करस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए उसका especially at this level when you are standing in the inception of your career you are standing at the inception why i'm saying so just begin maybe abhi aap student hi hain right agar aap isko dekh rahe hain aapke article ship ke liye opportunities dhoond rahe hain lockdown ka time ye dheere dheere khatam ho raha hai dheere dheere sab kuch theek ho jayega normal ho jayega resume karne ke liye wapas se aapka sab kuch back normal karne ke liye aapko bhi to zyada prepared hona padega you need to be more prepared more geared up you know to टेक ऑन एंड टू रादर एक्सप्लोर मोर अभी इतना कुछ हुआ है हमारे आस पास सो वी नीड टू बी बेटर प्रिपेयर तो ये सब जो चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आई फॉर डिटेल्स होता है दोस्तों लोगों में जब हम कोई भी देखते हैं इनफैक्ट मेरे बच्चे कई बार परेशान रहते हैं वे राइट समथिंग देव रिटर्न एन आर्टिकल माई डॉक्टर सेवन ईयर शी राइट्स एंसर्स तो आई से गुड अ वेरी गुड लेटर पहले मैं उसको स्पेलिंग्स में मार्क कर देती हूँ गोल तो चीज़ है कि आपको कैसे इतने दूर से दिखता है स्पेलिंग मिस्टेक्स सो यू नो पीपल डेवलप एन आई फॉर डिटेल ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट दे हैव वर्क एंड दे हैव वर्क इन टू समथिंग तो ये ध्यान रखिए दूसरे को जो भी सामने है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए हमको उसको एक्सपीरियंस को राइट right? तो आप प्रूफ रीड कीजिए अगर आपको प्रॉमर है प्रॉब्लम है अगर आप उसमें प्रॉपर आप उतना अच्छा प्रूफ रीडिंग आपकी नहीं आप किसी से करवा लीजिए नहीं तो आप कोई ग्रामर एडिटिंग टूल यूज़ कर सकते हैं आप इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं आप कोई स्पेल चेक वगैरह करके ध्यान से लेकिन आप लिखिए उसको कि उसमें स्टैंडर्ड जो ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स की गलतियाँ उसमें नहीं होनी चाहिए राइट right? वो ब्लैंडर ही मानी जाती है इन अ डॉक्यूमेंट लाइक कवर लेटर और रिज्यूमे जो कि आपको ही रिफ्लेक्ट करता है आपको ही रिप्रेजेंट करता है राइट सो आई होप इस टिप्स के साथ आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप एक अच्छा कवर uh, लेटर अपने लिए क्रिएट कर पाएंगे अब क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए ये एक इम्पॉर्टेंट है डोंट्स इन अ कवर लेटर क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए राइट कवर लेटर कैसे क्रिएट करना है इसकी बात हमने कर ली ना वी मस्ट टॉक अबाउट द डोंट्स इन अ कवर लेटर सॉरी क्या नहीं करना चाहिए अवॉइड डूइंग अ पी एफ ए सो अवॉइड डूइंग अ पी एफ ए विदाउट अ कवर लेटर सो वी सेंग वट वट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज प्लीज फाइंड अटैच सो प्लीज फाइंड अटैच लिख दिया आपने रिज्यूम में लगा दिया और आपने भेज दिया सो नेवर डू दैट ऑलवेज राइट अगर आप ई मेल लिख रहे हैं प्लीज फाइंड अटैच लिख करके सिर्फ एक रिज्यूम में लगा करके मत भेज दीजिए उस पर यू मस्ट राइट अगर आप चाहें एक कवर लेटर आपका ई मेल बॉडी में होना ही चाहिए योर ई मेल विल बी योर कवर लेटर राइट नेवर सेंड योर रिज्यूम में जस्ट बस सेंग प्लीज फाइंड अटैच राइट किसी ने आपको बोला कवर लेटर ठीक है सेंड मी योर रिज्यूम में यू नो लेट मी जस्ट टेक अ लुक लेट मी फॉरवर्ड इट टू फ्यू पीपल जस्ट यू नो मार्क अ कवर लेटर राइट एंड ई मेल विच शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ कवर लेटर नेवर डू अवॉइड डूइंग दिस और साथ में ये भी नहीं कि प्लीज फाइन अटैच लिख करके आपने एक कवर लेटर भी अटैच किया ये मैंने पहली चीज़ भी बोली थी जो मैंने स्टार्ट किया था इससे कवर लेटर को अटैच नहीं करते हैं ईमेल में नो बडी हैज़ दैट काइंड ऑफ टाइम और मे बी दैट इंटरेस्ट लेवल आपके लिए बहुत खुशी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जॉब सर्च में हैं इट माइट नॉट बी यू नो सिग्निफिकेंट फॉर अदर्स एट द सेम लेवल आपके ही जितना इम्पॉर्टेंट ये काम दूसरे लोगों के लिए शायद नहीं होगा क्योंकि ये आपके बारे में है इसलिए आपके लिए ये चीज़ इतनी तवज्जो देने वाली है तो ध्यान दीजिए कि कवर लेटर को कभी भी उसको अटैच मत कीजिए रिज्यूम में आपका अटैच होकर के जाएगा एंड ट्राई एंड अटैच इट इन अ फॉर्मेट ताकि ताकि वो डिस्टॉट ना हो वर्ड डॉक कई बार डिस्टॉट हो जाता है उसको आप पीडीएफ में रखिए और अगर आप ई लिख रहे हैं तो कवर लेटर को ई में ही लिखिए ई मेल मस्ट बी दॉडी ऑफ योर कवर लेटर 
डोंट फर्गेट एन अप्रोप्रिएट मैसेज और सब्जेक्ट लाइन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कवर लेटर में एक अप्रोप्रिएट मैसेज और सब्जेक्ट लाइन जरूरी होनी चाहिए सब्जेक्ट लाइन मस्ट से दैट ओके नो योर नेम एंड समथिंग रिलेटेड टू द पोजिशन दैट यू आर अप्लाइंग फॉर और मे बी वॉट एवर डिस्कशन यू हैव हैड विद समी सो सब्जेक्ट लाइन शुड क्लियरली बी एबल टू टेल दैट वॉट इज दिस अबाउट द कंटेक्सट किस लिए लिखा जा रहा है ये लेटर नहीं तो वो स्पैम में जाने के ज़्यादा चांसेस हैं या ओवरलुक हो जाने के चांसेस हैं एक अच्छा सब्जेक्ट लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट्स अ मैंडेटरी थिंग इन फैक्ट यू नो वाइल राइटिंग अवर मार्किंग योर रिज्यूमेज अवॉइड टू मैनी आई स्टेटमेंट्स एक कवर लेटर में बहुत ज़्यादा आई स्टेटमेंट्स नहीं होने चाहिए राइट वेन यूर राइटिंग I did this. I did this. I did this. No, you should avoid it. Try structure, frame your sentences in a way that you demonstrate, you uh, you uh, can project good value addition. But the sentences should not start with I. So here your language will help you. For us, exerting others. Exerting others. आपको I statements चाहिए और ऐसा कम रखिए उसमें. कम क्या है? एकाद काफी होता है. मतलब you should avoid I statements. ensure that cover letter isn't very long so we have already discussed the length uh, i have always told you that you know don't keep it lengthy should not be longer than one page maximum one page is also like you know big half a page to one page is good enough avoid large paragraphs जैसे कि आइडिया को तो हमें ब्रेक करना पड़ेगा कि भाई अगर आप मल्टीपल आइडियाज हैं आप कई चीज़ें बताना चाहते हैं तो उसको तो आप ब्रेक करके लिखेंगे लेकिन लार्ज पैराग्राफ्स में मत लिखिए उसको लार्ज पैराग्राफ्स में जो आपकी इन्फॉर्मेशन मिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं फिल्टर करना मुश्किल हो जाता है एक्चुअली तो इन्फॉर्मेशन आपकी क्लियरली फिल्टर होकर पहुँच पाए रिसीवर तक इसके लिए लार्ज पैराग्राफ्स मत लिखिए क्लैरिटी मेनटेन कीजिए ठीक है जेनरिक आपको नहीं होना चाहिए सो वॉट यू शुड नॉट डू यू शुड नेवर बी जेनरिक क्या नहीं करना चाहिए अवॉइड लार्ज पैराग्राफ्स सो आप ये चीज़ें ध्यान से देख लीजिए डोंट्स का ध्यान रखेंगे तो डूज अपने आप काफ़ी हद तक लाइन पे आ जाएंगे आपके अवॉइड बींग जेनरिक प्लीज कस्टमाइज स्टार्ट कस्टमाइजिंग स्टार्ट द वर्किंग ऑन दैट नाउ इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड इफ यू हैव नॉट बीन डूइंग इट येट प्लीज गो बैक होम या आप घर पर ही हैं देख रहे हैं मुझे लाइव आप जेनरिक होना बंद कीजिए थोड़ा सा अपने अप्रोच को और ज़्यादा फॉर्म करके उसको कस्टमाइज करना शुरू कीजिए तब आप देखिए आपको डेफिनेटली इसका आउटकम मिलेगा आपको डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स आप अचीव करेंगे आपको रिजल्ट्स जब आएंगे तब आप मुझे कनेक्ट कीजिएगा और बताइएगा कि ना हाउ मच इम्पैक्ट फुल वॉज दिस और हाउ मच डिफरेंस दिस मेड इन योर जॉब सर्च राइट चेक फॉर स्पेलिंग इन ग्रामर सो ये आप यू शुड ऑलवेज चेक फॉर स्पेलिंग इन ग्रामर यू नो डोंट इग्नोर डोंट से मतलब है यहाँ पे डोंट अवॉइड चेकिंग फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर कभी भी उसको मिस मत कीजिएगा उसको ओवरलुक मत कीजिएगा उस एस्पेक्ट को डोंट मिस अपॉन चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर उसको जरूर दो बार तीन बार हमें जितने बार हो सके उसको आपको चेक जरूर करना चाहिए ना सम गुड पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर वी रैप अप एंड बिफोर आई कंक्लूड दिस होल टॉपिक विच वॉज अबाउट कवर लेटर एंड हाउ यू कैन क्रिएट एन इफेक्टिव कवर लेटर क्या उसकी महत्ता है कवर लेटर की आपके पूरे जॉब सर्च के प्रोसेस में ये पॉइंट्स जो हैं ये याद रखने वाले हैं इनको याद रखें आई एम श्योर यू कैन एक्चुअली एनहेंस दू नो यू कैन मेक योर जॉब सर्च बेटर यू कैन एनहेंस द इम्पैक्ट यू कैन certainly fetch more uh, chances of interactions more interview opportunities so your cover letter is the first impression you offer to an employer ye dhyan rakhiye jab bhi cover letter ki baat ho in points ko dimag mein zarur rakha kariye your cover letter is the first impression dosto pehla impression hum hamesha baat acha rakhne ki koshish karte hain abhi kahi hame kisi ke ghar jana hai ya bhai koi you know ladki wale ladke ko dekhne aa rahe hain ladke wale ladki ko dekhne aa rahe hain aap first time aapne koi kisi se aapki telephone date thi aap first time milne ja rahe hain otherwise parents ke sath aap pehli baar kisi ko mil rahe hain any way professionally aap ja rahe hain office mein you want to meet up with your prospective employer aap article ship ki opportunity ke liye ja rahe hain first time aapko apne principal se milna hai aap interview ke liye ja rahe hain right so for How, how do we dress up? How do we do things, right? We do things uh, consciously in a you know a manner that we would want to make a good first impression, right? We're concerned with that. We do things with utmost care, right? हम बहुत अच्छे से ध्यान दे करके चीजों को करते हैं. तो ये cover letter भी वैसे ही हमको ध्यान दे करके करना है. This is the first impression that we are offering to an employer, and we would not want to miss upon that. We would want this to be impact. right this to be the best ever first impression hai first impression can be the last impression as well so ye humko chance jo hai milta hai to first impression ek bar hi aata hai ye bhi malum hai na first time jo cheez hoti hai ek bar hi hoti hai so usko humko bahut dhyan se karna chahiye 
it must reflect your positives so we i have all, already told you negative points nahi hona chahiye that means aapko cover letter mein apne positives ko hi reflect karna chahiye usko aise likhiye ki wo reflection aapka jo jaye jaye as a positive person baba who wants to hire you know depressed people or negative people to their companies or to their organizations so that is a question mark so now you know you must reflect the document must reflect your positives you should sound enthusiastic right never attach a cover letter so this is one point i've been telling people again and again i'm i'm glad that you know this opportunity an academy has given me to connect with so many of you live attach mat karna kabhi bhi cover letter ko don't never attach a cover letter right cover letter should be the body of the email agar aap hard copy mein print le kar ke ja rahe hain to wo jo paper hai aapka hard copy jo paper hai cover letter ka वो आपके रिज्यूमे वाले पेपर से मैचिंग होना चाहिए सिमिलर पेपर को रखिए क्वालिटी जो है सिमिलर रखिए और फॉर्मेट भी उसका सिमिलर लाइन्स पे होगा राइट मैचिंग मैचिंग होना चाहिए वो सो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एन एप्लीकेशन और ईमेल व्हेन अप्लाइंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम तो फिर अटैच नहीं करना है हार्ड कॉपी जाएगा तो एक एप्लीकेशन के फॉर्म में होगा और अदरवाइज वो ई होगा आपका कवर लेटर जो है दैल बी एन ई मेल लेस इज मोर दोस्तों मिलियन डॉलर स्टेटमेंट लेस इज मोर बेस्ट कवर लेटर्स जो होते हैं सीनियर प्रोफेशनल्स के देखिएगा कभी कवर लेटर अगर आपको मौका मिलता है तो नो पीपल विद ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्लस बेस्ट कवर लेटर्स आप क्लियर उसमें वाइट स्पेस बहुत होता है बहुत वाइट स्पेस होता है जो ब्लैक लिखा हुआ ना कम होता है सो दे आर क्लियर योर फोकस द शॉर्ट एंड द गुड द स्वीट राइट सो इसको लेस जो है दैट इज मोर वो ज़्यादा बोलता है तो आपकी लैंग्वेज को रिफाइन करके लिखना चाहिए आपको उसको पॉजिटिव लिखना चाहिए अपने आप को बहुत अच्छे से आपको सेल करना चाहिए कम वर्ड्स में इसीलिए लैंग्वेज वगैरह का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है इसीलिए है ना दीज आर द थिंग्स विच आर बेस्ड ऑन योर लैंग्वेज योर राइटिंग केपेबिलिटीज राइट हाउ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ हाउ डू यू प्लान टू सेल योर सेल्फ टू द एम्प्लॉयर हाउ डू यू प्लान टू मैप योर सेल्फ विद दीज रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब राइट सो ऑल दीज थिंग्स are put to test while creating a good cover letter always prepare a customized cover letter maine kafi bata diya aapko customization ke bare mein aur uske benefits ke bare mein right ye aapka interest level dikhata hai and interest is cared about interest is considered aapka interest dikhata hai us organization ke liye and that is something which is a consideration by the employers and by the recruiters important to highlight how you can benefit the company ये ज़रूरी पॉइंट है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपका स्किल्स और एक्सपीरियंस जो है सारा कुछ आपके रिज्यूमे में है लेकिन हाउ यू कैन बेनिफिट द कंपनी अब वो तो इसी कंपनी के बारे में कई बार रिज्यूमे जो है वो उतनी अच्छी तरह से हम कस्टमाइज नहीं भी करें जैसे हम फ्रेशर लेवल पर तो हम कैसे कस्टमाइज़ करें लेकिन कवर लेटर कैन भी कस्टमाइज तो आप किस तरीके से हाईलाइट आप आप उसको उस हाईलाइट कर सकते हैं कि किस तरीके से आप कंपनी को या कोई भी फॉर्म आप ज्वाइन करने वाले हैं एनी so how you can benefit them how you can benefit the organization how you can uh, you are a good candidate for this position focus on employer requirements then given out your desires so this is what again this is something you know which we have discussed employer ke requirements ko yahan par focus karna usko important samajhna zyada zaruri hai rather than giving out your desires i am seeking an employment you know i want to work with an organization that can give me opportunities of growth and self actualization sounds similar sounds uh, resonate uh, to you uh, with you तो ये देखिए ध्यान से कि ये वाले जो है ना ये स्टेरियोटाइप को लिखना अभी बंद कर दीजिए ये फैमिलियर आपको लगा होगा जब मैंने बोला आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ एंड यू नो एक्चुअलाइजेशन एंड ऑल दीज वर्ड्स सो यू मे वुड हैव फाउंड इट फैमिलियर कि हाँ ये तो सुना सुना लग रहा है ना सो रेजन इट्स वेन वी टॉक अबाउट बिकॉज ये इतना ज़्यादा ना पुराना जो चला आ रहा है कि हमें इसको ऐसे ही लिखना है अपना ऑब्जेक्टिव के दिस इज वॉट आम सीकिंग सो इंस्टेड ऑफ वट यू सीकिंग कवर लेटर में ये लिखना गुड आइडिया है कि वॉट यू कैन ऑफर राइट फोकस ऑन दी एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट्स कि ऑर्गेनाइजेशन ने जब ये जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एंड हाउ बेस्ट कैन आई ऑफर दैम थ्रू माई स्किल्स एंड एक्सपीरियंसिस और थ्रू माई नॉलेज माई इंटरेस्ट और वट एवर इज माई बैकग्राउंड एजुकेशन एट्सेट्रा सो ये पॉइंट्स जब आप ध्यान में रख के लिखेंगे तो आपका अट्रैक्टिव बनेगा कवर लेटर और वो सर्टेनली धक्का मारेगा आपके जो रीडर है जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं रिक्रूटर्स उनको आपके रिज्यूमे तक लेकर के जाने में सो आई होप 
डियर फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सब पॉइंट्स जो हैं ये आपको हेल्प करें और आपको आप समझ पाए इन पॉइंट्स को कि इनका यू नो दे आर क्रूशियल फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड सिंस यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो बड़ा यू नो बिग हॉराइजन स्पेक्ट्रम ऑफ यू नो ऑल दिस वर्क इतना बड़ा आपका फाइनेंस करियर का ये स्पेक्ट्रम है कितनी सारी चीज़ें हैं राइट right, करने के लिए सो यू आर डू वेल कहीं पे भी आप जाते हैं आपका जॉब सर्च को ये दो डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये इसका बेस होते हैं तो इन पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है एंड आई विल बी डूइंग ऑल दिस दिस इज सर्टनली एट द इंसेप्शन ऑफ योर करियर स्पेशली सी ए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए दिस इज वन टॉपिक ऑफ डिस्कशन लेकिन आपके लिए तो ये आपके करिकुलम का भी पार्ट है आपके सिलेबस में भी कहीं ना कहीं ये इंक्लूडेड है and uh, i'll be talking about all of this in my live sessions we'll uh, discuss it as part of your syllabus also we'll covering it all uh, in your syllabus and uh, an academy pe agar aap log live sessions mein interested hain so you can take these are called plus courses jisme ye aapka syllabus cover kiya jata hai so i'm an educator there if you're interested you can join me there uh, while subscribing if you use this referral code you'll get some discount as well right so i look forward to see you all there and all the best take care you'll do well and uh, keep growing all of you you all must take care of yourself stay safe stay home and keep working on yourself keep grooming yourself apne aap ko kisi na kisi tarike se engage rakh ke apna apne improvement pe kaam karte rahiye self improvement pe jo investment hai anything that you invest your time your efforts your money anything that is invested in self improvement has the best returns not comparable to anything else right take care bye bye